好，小朋友，咱们接着看汉语拼音第十三课，来看看屏幕。在这里边，我们看到了一只山羊，那么它的韵母就是昂，拼音一昂羊。好，还可以拼之昂张，是昂商。三拼音之乌昂庄，是乌昂双。好。继续往下看，看到了台灯，灯韵母，嗯，好，拼出来的嗯灯，真好。郭嗯崩，莫嗯梦，歌嗯更，喝嗯哼。下一个呢？我们在图上啊，看到了一只老鹰，好，鹰，整体认读音节，鹰。那么它的韵母在这里，英，英。那么这是它的整体认读音节，英。那么和其他声母相拼呢？鸡英精，西英星，莫英明，特英听。你看，最后我们看到了做中，好，翁。中，这就是它的韵母，翁，拼出来之翁中，好，再拼，吃翁葱，吃翁冲，三拼音，七翁穷，西翁凶，好，那么几个韵母我们认识了，我们呢也会和声母相拼。并且呢，我们还看到了整体认读音节。看看老师手里的卡片，读这几个韵母要注意什么？大家看，刚才我们学过的这一组，这一组呢，我们看到的呢，都是归音归到前鼻音，安、恩、音、温、晕。那么新学的这一组字母呢，和前边呀、啊、有相同的。也有不同的，你看，安后边再加上一个歌，加上一个歌，于是呢，他读的什么？读的是安。那么这里边呢和歌是一个部分，表示他的音要从我们鼻子的后边那个部位，也就是说，大概都到了头腔这个部位了，从这个地方发出来的，嗯。好，加上前面的“啊”，读出来，“啊、嗯”，归音归到这里，“啊、嗯”。第二个，“啊、嗯”，“啊、嗯”。第三个，“英”，“英”。第四个，“嗡”，“嗡”。发现了吗？你读的时候那音。都是要在鼻子的后边那个部位，一直向脑部这个地方冲上去，我们叫它后鼻韵母。安、嗯，读前面的安、嗯，归音归到这里，安、嗯，归音归到这里。小朋友可以把这个四个字母后鼻韵母重点练一练。好了，我们回到屏幕，继续往下看。在注意书写音节的时候，要注意到什么呢？大家看，除了刚才我们说过的，看准一个音节，再去书写，先书写字母，后标调。同时，我们还要注意呢，如果我们书写的，如果我们书写的，标出来，拼出来。好像是一个词语，那么大家注意，中间的音节，两个音节中间稍微留一点空。你看，特爱太，一昂阳，太阳。好，中间稍微留一点空隙，不要挨得太紧密，就容易发生混淆了。稍微留出一点空隙来。好了，这一点。大家要注意到。
。那么，接着我们再来看后边有这样几句话，大家要读好，注意断句。老师教我们用计算机画画，小文。画了一朵红花，小青画了一只白鹅，我画了一条美丽的彩虹。这几句话都是句号，你看圆圆的圈，句号，一句话说完了要有停顿。大家再读，老师教我们用计算机画画。小文画了一朵红花，小青画了一只白鹅，我画了一条美丽的彩虹。一下读不好，可以先读读拼音，然后再读汉字。你看这条美丽的彩虹多好看呀！于是就有了一首《彩虹》的儿歌。雨过天晴白云飘，蓝天架起彩虹桥，赤橙黄绿青蓝紫，数数颜色有七道。你看，告诉咱们呀，下过雨之后，然后出现彩虹，像桥一样，有七种颜色。你看，这首儿歌。多好啊！你再读一读吧。那么从这里边呢，我们认识了这些字：老师、老师，分开念，老师都可以；文、朵、鹅、条、雨、天、桥、天桥。也可以连起来读。好了，那么这课呢，我们就学到这里。